ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉഴുന്നു ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉഴുന്നു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ നില്ല ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി ഉഴുന്നൊക്കെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാഴി പച്ചരി എടുത്തിട്ട് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ നാഴിയിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു നാഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്നെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ അളന്നെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ അരി അളന്നെടുക്കുന്നത് ആ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ ഉഴുന്നു അളന്നെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ നാഴിയോളം ഉഴുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നു എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഉഴുന്നു അരി നിൽക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എൻ്റെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരിയും ഉഴുന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അരിയും ഉഴുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തരിയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇഡലിക്കൊക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു തരിയോട് കൂടെ മാവ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അരിയും ഉഴുന്നും വേറെ വേറെ പാത്രങ്ങളിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ദോശക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് നല്ല പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള അരി ഉഴുന്നു കൂടി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിയും ഉഴുന്നും കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം തീർന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദോശക്ക് നല്ല മഴം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉഴുന്നു അരിയെല്ലാം അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു കയ്യിലുപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിലുപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മളെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദോഷമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഏകദേശം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ രാവിലത്തേക്കാണ് ദോശ വേണ്ടതെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി ഇതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെയായി മാവൊക്കെ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മാവ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്കിയെടുക്കാനും ഒന്നുകൂടി സുഖമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശകൾ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മാവ് ചിലപ്പോൾ പാനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്